हेलो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि हाइड्रोकार्बन का लास्ट चैप्टर है तो पहले हम लोग हम लोगों ने पढ़ा है लिखे उसके बाद एल्काइन पढ़े ठीक है फिर अब आ जाता है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसमें हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं इंजिन के बारे में होगा कि सभी लोग दो सेकंड के लिए स्माइल करेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं उसका टॉपिक एरोमेटिकार्बन उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में बेंजीन सॉरी फॉर डिले रिकॉर्ड थोड़ा वहाँ पे स्टिक हो रहा था स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से ठीक है थोड़ा डिले हो गया क्योंकि तो अभी पेन सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था तो उसके लिए सॉरी तो इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट है इसका दिस इज आल्सो कॉल्ड दिस इज आल्सो और एरिंस एरिंस भी बोलते हैं एरिंस ठीक है और इसमें दूसरा ऑप्शन पॉइंट है एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है वो दे प्रोसेसेस ए प्रोसेस से प्लीजेंट कलर प्लीजेंट कलर नहीं इसमें ठीक है कोई जो एरोमेटिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया था ग्रीक ग्रीक वर्ड ग्रीक से आया था इसका जो ग्रीक वर्ड एरोमा से आया था ठीक है एरोमा जिसका मतलब होता है मीनिंग होता है स्मेलिंग से ठीक है प्लीजेंट प्लीजेंट तो सच टाइप ऑफ जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये का जो स्मेल होता है एरोमा होता है ठीक है तो एरोमेटिक है और इसमें जो दो टाइप के इसमें कंपाउंड होते हैं एक होता है बेंजीनोइक्स बेंजीनोइक्स 
इसमें क्या होगा एक इसमें बेंजीन रिंग होगा एक बेंजीन रिंग ठीक है इसको बेंजीनाइट बोलते हैं और अगर और कुछ है नॉन बेंजीनाइट नॉन बेंजीन इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा बेंजीन रिंग नॉट प्रेजेंट तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले बेंजीनाइट है क्योंकि इसमें बेंजिन रिंग है और जो नॉन बेंजीनाइट है उसका एग्जाम्पल है इसमें इम्पोर्टेंस देखते हैं जो इसको क्यों पढ़ रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है इम्पोर्टेंस पहला पॉइंट है बेंजीन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजीन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बीएचसी सिंह भी इम्पोर्टेंट है और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेंजीन इज इम्पोर्टेंट फॉलोइंग कंपाउंड बेंजीन इज इम्पोर्टेंट कंपाउंड इन केमिस्ट्री ठीक है क्योंकि इसमें क्या होता है बेंजीन का जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग रिप्लेस करके उसके जगह पे कोई दूसरा ग्रुप अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप उसमें लगाते हैं तो इस बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड का हमको प्राउड मिल जाए क्योंकि बहुत सारे इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी फॉर्म कैन बी रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ठीक ये इसका इंपॉर्टेंस है इसमें इसका इंपॉर्टेंस कुछ इसको वेटेज भी देख लेते हैं वेटेज ठीक है इसमें वन टू टू क्वेश्चंस एवरी ईयर इन जे एग्जाम ठीक है जे एग्जाम वन टू टू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस है तो हम इंट्रोडक्शन इसमें वर्क हो गया मेन कंटेंट पे आते हैं मेन कंटेंट ठीक है मेन कंटेंट पे आते हैं मेन कंटेंट पे आते हैं पहला इसमें देखेंगे मेन टेचर मेन टेचर एंड आइसोमेरिजम मेन टेचर एंड आइसोमेरिजम तो आईपीसी में मेन टेचर एंड आइसोमेरिजम तो हम जीओसी में देख चुके हैं ठीक है तो इसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन फिर भी जो मेन इसका जो आइसोमर है उसके बारे में बता रहा हूँ ठीक है तो इसमें जो बेंजीन है उसमें सिक्स हाइड्रोजन आइटम होते हैं और सिक्स कार्बन आइटम होते हैं तो जैसे ये बेंजीन है हाइड्रोजन 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 तो इसमें सिक्स हाइड्रोजन सिक्स हाइड्रोजन ठीक है इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे सी एस पी लगा दिए तो ये हो गया मिसाइल बेंजिंग ठीक 
मिसाइल रेंजिंग इसको क्या बोलते हैं टॉलवी टॉलवी अब अब इसमें इसका जो आइसोमर है वो देखना है तो इसमें जैसे वन टू थ्री फोर फाइव थ्री तो आइसोमर अगर दो मिसाइल ग्रुप इसमें अटैच करते हैं तो ये भी हो सकता है ठीक है और ये तो फिर ये क्या हो गया वन टू वन टू या वन सिक्स वन टू या वन सिक्स में होगा तो इसको क्या बोल वन टू लाइन मिसाइल बेंजिंग ठीक है या इसको अर्थो डाइन मिसाइल बेंजिंग या इसको अर्थो जायलिन ये बोलते हैं तो इसके में क्या बोलेंगे इसको वन थ्री वन थ्री डाई मिसाइल बेंजिंग या इसको बोलते हैं मेटा डाई मिसाइल बेंजिंग या इसको बोलेंगे मेटा जायली तो ये इसके क्या है पोजिशन आइसोमर है ठीक है पोजिशन आइसोमर अब एक और इसका होता है इससे एक और ऐसा मजा आता है इसमें रेजोनेंस होता है क्योंकि इसमें 
रूल को फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड क्या है रोमेटिक कंपाउंड है ठीक तो उसके एग्जांपल दे देते हैं एग्जांपल कि जैसे ये बेंजीन है ये इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है सिक्स है ठीक है सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें फोर एन प्लस टू जो रूल है उसके अकॉर्डिंग एन इक्वल वन प्रूफ करने से एन इक्वल वन प्रूफ करने से हमारे पास आ जाएगा सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन ठीक है और इसमें ये प्लेनर है साइकिल भी है ठीक है इसलिए ये क्या है जेलोमेटिक कंपाउंड है और कोई भी कंपाउंड किया है तो तीनों जो रूल है उसको उसमें अप्लाई करना है उसके बाद अगर सेटिस्फाई हो रहा है उसका मतलब क्या है प्योर कंपाउंड है एरोमेटिक है ठीक है तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन ठीक है Which is which of the following is which is not aromatic? Which is not aromatic? Which of the following is not aromatic? देख लिए अब तो आते हैं तो पहले जो पहले जो था जैसे यहाँ पे हम प्रिपरेशन ऑफ बेंजिन पढ़ रहे थे पहला होता है कमर्शली कोल्टार एंड लेबोरेटरी मेथड होता है इसमें तीन मेथड होता है पहला मेथड है उसको तो अब नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं तो लेबोरेटरी मेथड में पहला मेथड है पहला मेथड है साइकिल 
టైటిల్ క్రైమ్ రాజస్థాన్ క్రైమ్ రాజస్థాన్ కంప్యూటర్ कंडीशन है रेड और रेड और आयरन ट्यूब और उसका टेम्परेचर होता है एट सेवेंटी थ्री जल्दी तो यहाँ से हमको बेंजिन मिल जाएगा तो दूसरा मेथड होता है डी कार्बोक्सीलेशन ऑफ डी कार्बोक्सीलेशन और एरोमेटिक एसिड एरोमेटिक एसिड तो इसके लिए एक सोडियम बेंजोइड लेना है ठीक है सोडियम बेंजोइड है इसका 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 सोडा लाइम के प्रेजेंस में इसको क्या जाता है सोडा लाइम क्या होता है एन एच प्लस सी और इसको हीट करेंगे तो उससे बन जाएगा दूसरा मेथड है में प्लस सीओ को उसमें सोडा लाइफ बोलते हैं तीसरा देखिए तीसरा बनाने के रिडक्शन ऑफ फिनॉल रिडक्शन रिडक्शन ऑफ फिनॉल तो इसके लिए फिनॉल सी सिक्स है एच फाइव ओ एच ठीक तो ये फिनॉल हो गया अब इसको जी जो जी डस्ट है उसके साथ हीट करेंगे तो बन जाएगा पिन जी प्लस जे डेड ठीक ये तीन मेथड है बेंजिन बनाने के ठीक है अभी इसको डिस्कस कर लिया है यहाँ पे कोई डाउट है अगर तो उसको बता दो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं तो अब आगे भी इसका क्या है तो हम लोग प्रेशन ऑफ बेंजिन पढ़ लिए क्योंकि अब प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सबसे पहले इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज एरोमेटिक कंपाउंड ये क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर ये नॉन पोलर होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये कलरलेस होते हैं कलरलेस कलरलेस इन लिक्विड एंड सॉल्यूट कलरलेस होते हैं इनका स्मेल होता है ठीक है एरोमा कैरेक्टरिस्टिक एरोमा जो कि स्मेल होता है तो जिसके कारण इसको टॉयलेट में या तो फिर टॉयलेट एंड रिजर्वेशन ऑफ फ्लॉर रिजर्वेशन रिजर्वेशन ऑफ फ्लॉर नेपथलिन बॉल ठीक है सॉलिड फॉर्म में यूज कराया जाता है नेप ठीक तो ये उसका सॉलिबिलिटी देखिए इमिसिबल होता है इमिसिबल 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 इन वाटर राइट वाटर में इमिसिबल होगा लेकिन इमिसिबल होगा किसमें ऑर्गेनिक सॉल्यूट इमिसिबल इन ऑर्गेनिक 
all kind of इसका सॉल्यूबिलिटी देख लिए डॉक्टर ठीक है तो यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टी ओवर है तो क्लियर और इसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ठीक है केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज में उसमें एक जो भी बेंजीन है आयुर्वेदिक कंपाउंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होता है इसमें ठीक है और इसका जो है एडिशन एंड ऑक्सीडेशन आल्सो होता है इसमें एंड इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है क्योंकि इसमें बाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल का एटेक है वो तो इसमें होता है इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होता है और इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होगा तो पहले इसको लिख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा और उसके बाद इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड एडिशन एंड एडिशन रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन में बेसिकली इसमें जो होता है नाइट्रेशन नाइट्रेशन प्लस हेलोजिनेशन ठीक है और होता है हमारा सल्फोनेशन सल्फोनेशन और उसके बाद फिडल का एल्फाइलेशन एंडलेशन पांच टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होते हैं इसमें तो अभी देख लेते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन बार बार इसको बोल रहे हैं उसका जो जनरल इक्वेशन होता है उसका होता है तो इसके जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजिन का हो रहा है तो बेंजिन उसमें रिएक्शन हमेशा होगा ठीक है तो यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल करेगा इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा प्लस एच ये इलेक्ट्रोफाइल सब्सिट्यूशन का जनरल रिएक्शन होता है अब इसमें जो इसका मैकेनिज्म होता है वो तीन स्टेप में होता है ठीक है मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन क्योंकि इसका मैकेनिज्म देखना है तो ये तीन स्टेप में होता है मैकेनिज्म तो पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करेंगे तो पहला स्टेप है तो तो इसमें पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो हमारे पास तो ऐसा रहता है यूनिक तो इसको क्या आएगा इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल में इसको ब्रेक हो जाएगा और दूसरा स्टेप होता है फार्मेशन ऑफ फार्मेशन ऑफ फार्मेशन ऑफ एरेनियम आयन अरेनियम आयन ठीक है एरिंग्स के बारे में देख रहे थे एरेनियम आयन लेकिन ये बेसिकली होता है कार्बोकेटाइन ठीक है कार्बोकेटाइन होता है फार्मेशन ऑफ एरेनियम आयन कार्बोकेटाइन ठीक है जैसे कैसे होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया अटैक करेगा ठीक है यहाँ से ही अटैक करेगा तो आ जाएगा प्लस है इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा अब यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास क्या एस पी थ्री का एस पी थ्री कार्बन मिल जाता है एस पी थ्री या फिर कार्बन तो यहाँ पे कार्बन जो कार्बोकेटाइन बनता है वो रेजोनेंस का स्टेबलाइज होता है इसका तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होगा यहाँ से डिलोकलाइज हो जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा सर्कल है वो शो कर रहा है ठीक 
इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन ये इसका हाइब्रिड है ये इस तरह होता है रेजोनेंस हाइब्रिड होता है तो रेजोनेंस हाइब्रिड तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तारों के टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बो के टाइप जो कि ओवर है और तीसरा होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बाय रोटेटिंग ऑफ प्रोटॉन अब हमारे पास जो कार्बोकेटन बना था उससे रिमोल हो जाएगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल बचा था वो इससे इसका हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा यहाँ का जो फाइल इधर चला जाएगा तो इससे बन जाएगा प्लस ये इसका मैकेनिज्म होता है तीन स्टेप में होता है ठीक है तो एक एक करके देख लेते हैं इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन है सभी का तो पहला जो नाइट्रेशन था इसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा नाइट्रो नहीं नाइट्रेशन ठीक है नाइट्रेशन तो नाइट्रो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप इज रिएक्टेड इन बेंजीन बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा तो इसके लिए बेंजीन ही होगा रिएक्टेड बेंजीन रिएक्शन हो गया और तो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस H2NO3 इसका टेंपरेचर होता है 223 टू 333 सेल्वी यहां पर बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन टू बेंजीन प्लस ये नाइट्रेशन है अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं इसका मैकेनिज्म देखते हैं ये मैकेनिज्म तो पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन इलेक्ट्रोफाइल तो H2SO4 का स्ट्रक्चर होगा इसमें लोन पेयर रहते हैं तो इसका जो लोन पेयर इसमें अटैक करेगा तो बन जाएगा तो 
जो कार्बो कैटाइन बना था ठीक है इसमें एच एस ओ फोर माइनस जो न्यूक्लियो फाइल है उसमें ये कंटेक्ट करेगा ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा नाइट्रो पेंटिक बस तो ये हो गया नाइट्रेशन अब दूसरा दूसरा हेलोजन एक्शन हेलोजन हेलोजन एक्शन इसके लिए नाइट्रस तेल से ब्लू से सिग्नल होता है जो कि सीएस के सी करते हैं और क्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन के साथ बेंजीन का रिश्ता होगा तो यहाँ पे बेंजीन भी आते हैं प्लस क्लोरीन होगा और उसका एनहाइड्रस एनहाइड्रस एल सी एल सी नाइट्रस एल सी एल सी का ठीक है तो इससे बन जाएगा क्लोरोबेंजी प्लस एस सी एल तो इसका मैकेजम भी वही होगा जैसे नाइट्रेशन के लिए मैं बताया था मैकेजम वैसे ही होगा इसलिए इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि इसको एक बार पढ़ना और अगर डाउट आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा तो इसमें भी सेम होगा पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा फिर कार्बोकेटाइन फिर रिमोल और प्रोटॉन ठीक है जैसे सी एल टू है तो उसमें भी इसका क्या होगा सी एल प्लस बनेगा सी एल माइनस और सी एल माइनस का जो है ए एल सी एल सी से रेप करके ए सी एल फोर माइनस बनाने का तो न्यूक्लियोफाइल हो गया ए सी एल फोर माइनस एंड न्यूक्लियोफाइल हो गया सी एल प्लस तो सिग्नली फिर जैसे नाइट्रेशन केस में बताया था वैसे इसको भी बना लेना तो हम डायरेक्ट चलते हैं तीसरे जो उसका केमिकल रिएक्शन है तीसरा जो है वो क्या है सल्फोनेशन और सल्फोनेशन सल्फोनेशन आप देखिए तो इसमें क्या होगा जो हाइड्रोजन है उसका रिप्लेस होगा और उसमें आ, उसमें सल्फोनिक एसिड का ग्रुप एड हो जाएगा इसलिए इसको क्या बोलते हैं सल्फोनेशन बोलते हैं तो उसके लिए इंजेक्शन लिखते हैं इंजेक्शन है प्लस इसमें जो रिएक्टेंट होगा एन ए टू सी ओ एन ए टू एच टू एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर एस ओ थ्री इसको क्या बोलते हैं फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिक सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड तो इससे बन जाएगा सब बेंजिन सल्फोनिक एसिड उसका फॉर्मूला होता है टू ओ थ्री एच ठीक है फ्यूमिक सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक बस इसमें बन जाता है ये सल्फोनेशन हो गया इसका भी मैकेनिज्म नाइट्रेशन भी जैसे होगा ठीक है इसको देख लेना एक बार ठीक है तो इसमें आ जाते हैं इसका चौथा भी इसमें डिटल का डिटल एल पाइल इसका इसमें लेना है तो ये एल सी एल सी हो गया या ए पी सी एल सी या ए पी बी आर सी ठीक है तीनों में कोई भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा सॉल्वी ठीक है सॉल्वी सी एच सी तो मिथाइल बेंजिन भी बोलते हैं इसको तो इसको हम एस सी एल बना लेंगे तो ये हो गया इसको क्या सॉल्वी इसका जनरल नेम होता है सॉल्वी सॉल्वी ठीक है इसका इसलिए मिथाइल बेंजिन ठीक है तो 
इस टाइप से तो पांचवा जो है वो है फ्रीडम का डिसाइलेशन ठीक है तो इसमें एल्डिहाइड एंड फ्रीडम बनाना है अगर तो बेंजीन से तो तो फ्रीडम का डिसाइलेशन करवाना है तो उसके लिए एक बेंजीन है ठीक है तो दूसरा रिएक्शन होगा आर सी ओ एसिड टू राइट तो आर सी ओ सी एल एसिड टू राइट या एसिड एनाइट्राइट ठीक है एसिड एनाइट्राइट के साथ इसमें भी एनहाइड्रस एल सी एस भी यूज करना है रीजन इसमें बन जाएगा ठीक है ये ये क्या है अगर इसमें इसके आर की जगह में सी एस सी आ जाता है तो क्या हो जाएगा ए सी को फिन हो जाएगा से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन में पांच टाइप के बेंजीन का रिएक्शन होता है तो तो हम लोग इसकी स्टडी कर लिए हैं अब नेक्स्ट स्टेज में आते हैं एडिशन रिएक्शन ठीक है एडिशन रिएक्शन एडिशन एडिशन रिएक्शन में क्या होगा इसमें एडिशन होता है क्लोरीन का है किसी भी का इसमें सब्सटिट्यूशन नहीं होगा मतलब सब्सटिट्यूशन में क्या होता है एक एक का एडिशन होता है एक रिमूव होता है तो उसको सब्सटिट्यूशन बोलते हैं एडिशन में सिर्फ एडिशन होगा ठीक है जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा और इसमें बेंजीन का है तो बेंजीन का एक रिएक्टेंट होगा जिसमें क्लोरीन के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं तो वो इसका रिगुलस कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर या तो फिर हाई प्रेशर ठीक है रिगुलस कंडीशन बोलते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में तो इसमें तो क्या है उसका क्लोरीन के साथ मिलता है हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन सन ऑफ द बेंजीन थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स हाइड्रोजन लेंगे और इसमें जो निकिल केटलिस का यूज करते हैं निकिल केटलिस के रूप में तो इसमें हाइड्रोजन सन ऑफ बेंजीन हो जाता है तो हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा अब क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन इसमें एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का तो ये साइक्लोहेक्सीन बन जाता है साइक्लो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर निकली निकली टेबलेट का यूज करके ताकि इसमें एक और होता है जैसे बेंजीन का ये सन थ्री टाइम्स क्लोरीन के साथ करा दिए ठीक है थ्री टाइम्स अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रोजेक्ट में अंडर 500 केल्विन 500 केल्विन अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वायलेट लाइट है तो उसके जो हम बना लेते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज बीएसटी ठीक है बीएसटी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड सीएल 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 तो ये क्या बेंजीन हेक्सा क्लोराइड पीएसटी ये तो कमर्शियल नेम होता है गेम एक्स एम गेम एम गेम ये इंपॉर्टेंट हो गया ये इंसेक्टिसाइड है जो इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है बेसिकली एग्रीकल्चर कम प्रोडक्ट है ठीक है तो अल्ट्रा वायलेट लाइट प्रेजेंस पे बाय अंडर 500 का तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन है उसको स्पेशली किया है कंबसन कंबसन रिएक्शन कंबसन रिएक्शन तो इसमें व्हेन हीटेड इन एयर क्योंकि बेंजीन को हीट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में तो वहां पे कंबसन होगा प्रोड्यूस करेगा CO2 एंड वाटर ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ एयर हम सीसी फेस इज का करेंगे तो 15 टाइम्स ऑफ O2 और हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाटर तो ये बेंजीन का कंबसन रिएक्शन है तो कोई भी जैसे हाइड्रोकार्बन है उसका जनरल कंबसन इक्वेशन लिखना है जनरल कंबसन जनरल कंबसन रिएक्शन 
जनरल रिएक्शन होता है हाइड्रोकार्बन का तो ये याद रखना सी एक्स एच वाई है हाइड्रोकार्बन तो ये ऑक्सीजन का क्या होगा एक प्लस का वाई बाई फोर गिविंग राइस टू एक्स ऑफ पी ओफ टू वाई बाई टू एच टू ठीक है ये जनरल रिएक्शन होता है कंबसन रिएक्शन के लिए इस टाइप से केमिकल प्रॉपर्टीज भी ओवर है बेंजिंग का ठीक है तो आप कुछ और क्वेश्चन करेंगे ठीक क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन है ठीक है तो फिनॉल है फिनॉल फिनॉल इसका बेंजिंग के साथ इसके तो ये बन रहा है ठीक है उसके बाद इसको कंसंट्रेटेड एच एन ओ थ्री एंड उसके सुपोर के साथ शिफ्ट किया जा रहा है तो भी बन रहा है क्वेश्चन है इन द अब रिएक्शन इन द
मेटापोजिशन पे नाइट्रेशन होगा तो ऑप्शन जो है उसका सही आंसर है वो फोर है तो करेक्ट आंसर दो सभी में जो स्टेबल है कार्बोपेटाइन उसको जो पहला ही ऑप्शन में स्टेबल है क्योंकि इसमें बेंजाइल कार्बोपेटाइन बनेगा ये बेंजाइल कार्बोपेटाइन बनेगा इसमें अगर इसका जैसे ये प्रोफाइल है और इसका इसका टेक किया ठीक है तो इसमें क्या बनेगा इसमें जो कार्बोपेटाइन बनेगा कार्बोपेटाइन बनेगा ठीक है
फोर ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन थ्री क्या है वन ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन फोर क्या है टू ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन फोर ठीक है इसका ऑर्डर ऑर्डर देखने के लिए जो इसमें सोल्यूशन देखते हैं सोल्यूशन ओ सी एच टी है